అందరికి నమస్కారం నేను మీ రాజిని వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అమజాని మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కనుక వెనక్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పైన వెళ్ళాలని వస్తుందని ట్యాప్ చేయండి నేను వీడియోస్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్స్ అయితే వచ్చేస్తాయి ఇకపోతే ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి నా డైలీ రొటీన్ ఎలా ఉండబోతుంది నేను రోజు ఎలా తింటాను అసలు ఏం తింటాను ఏమేం తీసుకుంటాను ఆఫ్టర్ డెలివరీ తర్వాత నా కేర్ ఏంటి అనేది చూపించబోతున్నా ఇక్కడ నా ఫేస్ చూసి దొరుచుకోవద్దు అతి భయంకరంగా ఉంటుంది ఆ సౌభాగ్య సొంటి తినే టైం అదొక వగరు చేదు తీపు పులుపు ఏ కైండ్ ఆఫ్ అసలు ఉగాది పచ్చడి కూడా అంత దారుణంగా ఉండదేమో కానీ ఇది మాత్రం అంత దారుణంగా ఉంటుంది నేను ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా తీసుకున్నాను ఇది పరగడుపునే తీసుకోవాలన్నమాట బట్ నేనేంటి అంటే నేను పరగడుపుని తీసుకుంటే వామిట్ అయిపోద్ది ఖచ్చితంగా అందుకని ఒక వన్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ తాగుతాను నాకు అది లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను అలవాటు చేసుకున్నాను అనమాట ఈ కైండ్ ఆఫ్ నా డైలీ రొటీన్లో మ్యాండేటరీగా వామ్ వాటర్ వన్ లీటర్ తీసుకుంటాం వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ సీజన్ ఈజ్ చలికాలము ఎండాకాలం వర్షాకాలము ఏ కాలమైనా సరే ఒక లీటర్ నీళ్ళు తాగుతా ఎందుకంటే అది కాన్స్టిట్యూషన్కి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ డిహైడ్రేషన్ తగ్గుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనకు కొంచెం హెడ్ ఏక్ అసిడిటీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఆ సౌభాగ్య సొంటి తినడం వల్ల మనకు ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే మనకు ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చే ఇంప్యూరిటీస్ అంటే ఆ పో కడుపులో ఉన్న చెత్త చదరం డైజెషన్ ఈజీగా అయ్యి కాన్స్టిపేషన్ అవ్వకుండా మంచిగా ఉంటుంది అనమాట స్టమక్ క్లీనింగ్ ఏజెంట్ అనుకోండి సో ఆ కాలంలో అవన్నీ మనకు ఫ్రెష్గా దొరికే ఆకులతో వాటితో చేస్తారు కాబట్టి ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి మనం వాడతాం అనమాట ఇది అమ్మ వాళ్ళు ఇండియా నుంచి వచ్చేటప్పుడు రెండు బాక్సులు తీసుకొచ్చారు అవి అలా రోజు ఒక స్పూన్ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే కొంచెం రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఎండా తినాలి దాన్ని నేను అలా లాక్కొని వచ్చి లాక్కొచ్చి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు తిని ముగించేసాను అనమాట అలా వాటర్ తాగి సౌభాగ్య సొంటి తిన్న తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను నా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఇడ్లీ అలా చపాతి అండ్ కొంచెం పూరి కానీ లైట్ రోస్టెడ్ అండ్ దోశ అది కూడా వితౌట్ ఆయిల్ ఉండింది అనమాట ఫస్ట్ టూ మంత్స్ అయితే వితౌట్ ఆయిల్ పెట్టారు అమ్మ దోశలు అండ్ ఉప్మాలు అంటే మనకు హెల్త్కి మంచిది కాబట్టి గోధుమ రవ్వ ఉప్మా మనకి డైజెషన్కి మంచిది అటుకులు కూడా మంచిదే బొరుగులు మంచిదే అని పల్లీలు లేకుండా తింటుండే బట్ పల్లీలు కూడా తినొచ్చు నష్టం ఏం లేదు బట్ లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో పెట్టుకున్నా అనమాట అంటే డాక్టర్స్ మనకు జనరల్గా ఇండియాలో ఏంటంటే ఒకప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు అన్నీ తినమంటున్నారు పత్యం ఫుడ్ అని బట్ నాకు ఇక్కడ చెప్పిన డాక్టర్స్ క్లియర్గా చెప్పారనమాట నువ్వు ఏదైనా తిన్నప్పుడు నీకు రియాక్షన్ అనిపించిందా ఆపు బేబీకి మాత్రం రియాక్షన్ అంటే నీ ఫుడ్ వల్ల కంప్లీట్ నువ్వు తినే ప్రతి ఒక్క ఫుడ్ బేబీకి అయితే వెళ్ళదు సో ఆబ్వియస్లీ దాని గురించి వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు తిన్నప్పుడు ఆ సూచర్స్ దగ్గర ఇచ్చింగ్ నీకు కాన్స్టిపేట్ అయ్యి యాసిడిక్గా ఏమైనా యాసిడ్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం అవాయిడ్ చేయ ఫుడ్స్ అన్నారు సో నేను అది మైండ్లో పెట్టుకొని ఈసారి అది ఫాలో అయ్యాను అనమాట అలా అని చెప్పి చెడి మడి దొరికిందంత తినేయలేదు పత్యం అయితే కంప్లీట్గా ఫాలో అయ్యాను కాకపోతే మనకి ఇక్కడ దొరికే ఫుడ్స్ తక్కువ కాబట్టి ఆ దొరికిన ఫుడ్స్ని మాడిఫికేషన్ చేసుకొని స్పైసెస్ తక్కువ యాడ్ చేసుకొని తింటుండే అనమాట మసాలా ఫుడ్స్ అయితే స్టార్టింగ్లో చాలా అవాయిడ్ చేశాను సో దానివల్ల నాకు కాన్స్టిపేషన్ కానీ యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు మెడిసిన్స్ లేకుండా కంట్రోల్ చేసుకున్నాను అండ్ వాటర్ మంచిగా తీసుకోవడం వల్ల కూడా నాకు యాసిడిటీ అనేది కొంచెం కంట్రోల్ అయింది ఇంకా నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్ అండ్ స్టోరీస్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు చాలామంది అడిగారు సౌభాగ్య సొంటి యూఎస్లో దొరుకుతుందని నాకు తెలిసి అయితే నేను ఎక్కడ నాకైతే అక్కడ అనిపించలేదు నేను ఇండియా నుంచి తెప్పించుకున్నాను బెటర్ ఎవరైనా పేరెంట్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ ఎవరైనా వస్తుంటే వాళ్ళు తెప్పించుకోండి అది బాగా అయితే హెల్ప్ అవుతుంది అంటే డైజెషన్కి అయితే హెల్ప్ అవుతుంది ఫర్దర్ ఏమాత్రం హెల్ప్ అవుతుంది నాకు తెలియదు కానీ ప్రస్తుతానికి వన్ టూ మంత్స్ మాత్రం బాగా హెల్ప్ అవుతుంది నాకు వాళ్ళు తెచ్చిన బాటిల్స్ నేను కరెక్ట్గా ఒక్కొక్క స్పూన్ అతి కష్టం మీద తినడంతో ఒక రెండు నెలలు వచ్చింది సో నేను తీసుకునే రెగ్యులర్ డైట్లో మిల్క్ వాటర్ అలాగే బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ సౌభాగ్య సొంటి ఇవి కాకుండా ఎప్పుడైనా నాకు బుద్ధి పుట్టినప్పుడు కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటుంటాను ఒకవేళ మీకు కనుక ఇష్టం ఓపిక రెండు ఉంటే ఖచ్చితంగా డ్రై ఫ్రూట్స్ తినండి అది జనరల్గా పెద్దవాళ్ళు పే పాపకి హెల్ప్ అవుతుంది అంటే బేబీకి హెల్ప్ అవుతుంది అంటున్నారు కానీ మదర్కి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది బికాస్ మన బాడీలో ఉండే ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వైటమిన్స్ కానివ్వండి ఫైబర్ కంటెంట్ వాళ్ళకి మిల్క్ ద్వారా వెళ్తుంది సో ఆబ్వియస్లీ అప్పుడు మనకు కాల్షియం లెవెల్స్ కూడా డ్రాప్ అవుతాయి సో మనకి సరిగ్గా లేకపోతే ఫ్యూచర్లో మనం పిల్లల్ని నేను చూసుకుంట
చేస్తే నేనైతే స్పెసిఫిక్గా కొర్ర బియ్యం అవన్నీ ఏం తీసుకోవట్లేదు జనరల్ సోన మసూరి రైస్తోనే నాకు ఎక్కువ ఫస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్లో పెట్టింది వచ్చేసి బీన్స్ తాలింపు అలాగే కాకరకాయ తాలింపు ఇవి ఎక్కువ తిన్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అయిన తర్వాత ఆకుకూర పప్పు అడ్జస్ట్ వన్ స్పూన్తో స్టార్ట్ చేశాను బికాస్ పాపకి అది మోషన్స్ ఎక్కువ అవ్వకూడదు అని చెప్పి దాంతోపాటు వేయించిన వెల్లుల్లి అంటే ప్రతి తాలింపులో కానీ కూరల్లో కానీ నాకు తా ఖచ్చితంగా వెల్లుల్లి ప్రతిరోజు పెట్టారనమాట అండ్ దీంతోపాటు రసం తీసుకున్నాను అండ్ నాకు కర్డ్ మా ఇంట్లో పెట్టరు అనమాట అది జలుబు వస్తుంది అని చెప్పి నాకు పెట్టరు కానీ నాకు కంఫర్ట్ ఫుడ్ వచ్చేసి కర్డ్ అనమాట కానీ ఇంకా టైంలో రిస్క్ ఎందుకు లే చేసి మళ్ళీ ట్రయల్ అండ్ ఎరర్ మెథడ్లో అని చెప్పేసి నేను రసం తర్వాత పాలన్నం కలుపుకొని తినేదాన్ని అంటే చాలామంది పాతకాలంలో ర పాలనం తింటే పాలు పడతాయి అంటారు అది అయితే సైంటిఫికలీ ప్రూవ్ అని అయితే లేదు కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఒత్త నీళ్లు తాగలేం కాబట్టి నీళ్ళ రూపంలో పాలు కానీ జ్యూసెస్ కానీ క్లియర్ జ్యూసెస్ కానీ ఇవి ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట వాటర్ ఈ మన బాడీలో ఎక్కువ వచ్చే తాగే కొద్దీ మిల్క్ కూడా అంత బాగా సప్లై వస్తుందని దానికి అంతరార్థం అనమాట అందుకని అలా వాటర్ బేస్డ్ ఫుడ్స్ అన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తారు ఇకపోతే స్నాక్స్కి వచ్చేసి నేను బయట ఫుడ్స్ స్టార్టింగ్లో చాలా అవాయిడ్ చేశాను అందుకని అమ్మ ఇంట్లో కోసం అని చెప్పి నేను తినడం కోసం సున్నుండలు అలాగే పల్లీలు ఉండలు ఇవి చేశారు నాకు సున్నుండ చాలా తక్కువ తింటాను ఈసారి ఫస్ట్ టైం పల్లీ లడ్డు చేశారు చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా తిన్నాను నచ్చింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ పల్లీలు అంతగా మాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ పెట్టర్ అనమాట అయినా కూడా నేను ఆ పల్లీలు తిన్నాను ట్రయల్ అండ్ ఎరర్ మెథడ్లో తిన్నాను బట్ పాపకి ఏమీ కాలేదు నాకు ఏం కాలేదు కాబట్టి నేను కొంచెం లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలోనే కొంచెం తీసుకున్నాను అనమాట సో ఇలా స్నాక్స్ మనం హెల్దీ ఆప్షన్స్ పెట్టుకున్నట్టు అయితే మన బ్యాక్ బోన్కి మంచిది అట్ ద సేమ్ టైం మన ద్వారా బేబీకి కూడా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇంకా నేను రెగ్యులర్గా తీసుకునే స్నాక్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇవన్నీ కూడా నేను స్లోగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెడతాను అండ్ మీరు నా లైఫ్ స్టైల్ బ్లాగ్స్ ఇప్పటి నుంచి ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతే నేను అప్పటి నుంచి అంటే జీరో డే నుంచి ఇప్పుడు వరకు థర్డ్ మంత్ వరకు నేను ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాను స్లోగా ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను నా డైట్ని అనేది మీరు చూస్తారు బికాజ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో అయ్యే చాలామంది నన్ను అంటే మీకు అయింది రెండు డెలివరీస్ కూడా సిజేరియన్ కాబట్టి ఇంత సన్నగా ఎలా ఉన్నారన్నారు జస్ట్ ఐ వాంట్ సే వన్ థింగ్ ఇక్కడ బాడీ టైప్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది సో సన్నగా ఉన్నామా లావుగా ఉన్నామా అని చూసుకోవద్దు ఫిట్గా ఉన్నామా హెల్దీగా ఉన్నామా అని చూసుకోండి బికాజ్ ఒక్క ఒక్క బాడీ టైప్ ఒక్కొక్కది ఇప్పుడు కంపారిజన్స్కి వెళ్ళిపోతే నేను లావుగా ఉన్నాను లావుగా ఉన్నాను అని చెప్పి కొందరు ఫీల్ అవుతారు సన్నగా ఉంటే మరీ బక్క పీస్ లాగా అయిపోయాను అనుకుంటా అలా కాకుండా ఫిట్గా ఉన్నామా హెల్దీగా ఉన్నామా అని చూసుకుంటే మనకు కూడా పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది ది సో పేరెంటింగ్లో ఒక భాగం కాబట్టి సెకండ్ చైల్డ్ పుట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ చైల్డ్ని వదిలేయలేం కదా సో ఆ తెలియకుండానే మనకు చాలా గిల్ ఫీల్ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ మదర్కి ఎక్కువ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు నాకు కొంచెం మా పాపకి పంపింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఉన్న టైంలో లక్కీతో కొంచెం స్పెండ్ చేస్తాను అనమాట వాటితో హోంవర్క్ చేయించడం కానీ ఒక ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడడం కానీ స్టోరీ టెల్లింగ్ కానీ ఇవన్నీ నేను స్టార్టింగ్ నుంచి కొంచెం నా రొటీన్లో ఒకటి అన్నట్టు ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నా ఎవ్రీడే చేస్తానని కాదు అట్లీస్ట్ వీక్లో ఓ రెండు మూడు సార్లు అయినా చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా సో దట్ నాకు ఆ రొటీన్ అలవాటు అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం బాబు కూడా ఫీల్ అవ్వకూడదు అంటే చెల్లెలు పుట్టిన తర్వాత నన్ను కొంచెం పక్కన పెట్టారు అని వాళ్ళకు కూడా కంపారిజన్స్ లోగా వస్తాయి సో ఆ కంపారిజన్స్ రాకూడదు అంటే ఆబ్వియస్లీ యాజ్ ఏ పేరెంట్ మనం కొంచెం టైం వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయాలి సో ఇలా స్టోరీ టైం అండ్ హోంవర్క్ టైమ్ అనేది నేను మా బాబు స్కూల్ నుంచి వచ్చాక చేస్తూ ఉన్నాను అండ్ పాపది ఈ క్రాడలు చూసి చాలామంది ఈ బాసిన చాలామంది అడిగారు ఈ బాసిన లింక్ నేను కింద ఇస్తాను ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూసుకొని మీరు కావాలంటే తీసుకోండి ఇది జీరో టు త్రీ మంత్స్ వరకు యూజ్ అవుతుంది బికాజ్ ఫోర్త్ మంత్ నుంచి వెళ్ళి వీళ్ళు క్లిక్ చేయడం వల్ల అది కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్ అవ్వడం వల్ల కొట్టి విరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉన్నాయన్నమాట బట్ నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది ఇప్పుడు కూడా మా పాపను ఎప్పుడైనా పడుకోబెట్టినప్పుడు షీ ఎంజాయ్స్ ఆ ఇమేజెస్ చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది బికాజ్ వీళ్ళ కనిపించే కలర్లో వచ్చేసి బ్లాక్ వైట్ గ్రే అండ్ రెడ్ కానీ అక్కడ కొన్ని వైట్ అండ్ బ్లాక్ ఉండడం వల్ల ఆ బీస్లో పాప చూసి మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది సో ఆ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ముందు ఒకసారి కూడా చేస్తున్నాను ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి లక్కీ అప్పుడు నేను మిస్ అయింది వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఏంటి అంటే టు డూ లిస్ట్లో ఫోటోషూట్ సో ఆ బేబీ ఫోటోషూట్ మైల్ స్టోన్స్ ఎవ్రీ మంత్ నేను
తన రొటీన్లో భాగంగా బట్ ద్వితీయ్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఎవ్రీడే ఒక బుక్ చూపిద్దాం అని ఫిక్స్ అయ్యా చూపించిన బుక్ అయినా పర్వాలేదు ఒక యాభై సార్లు కాదు వంద సార్లు చూపించిన ఒక బుక్ చూపిద్దామని సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ అంటే నేను నేను కన్సూమ్ అయినప్పటి నుంచి కొన్ని కొన్ని సర్చ్ చేసి బ్రౌజ్ చేసి పెట్టుకోవాలి అనమాట సో వాటిల్లో కొన్ని కొన్ని బుక్స్ పాప కోసం తీసుకొచ్చి టమీ టైం టైంలో కానీ తను లేచి నా యాక్టివ్ పీరియడ్స్లో కానీ నేను పెడుతున్నాను తను అబ్జర్వ్ చేసి కొంచెం తను కొంచెం మంచిగా చూసి టైం పాస్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఆ టైంలో మేమేమైనా పనులు చేసుకోవచ్చు అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి మంచిగా కళ్ళకి చేతులకి కాళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ అనమాట బుక్స్ అన్నీ కూడా సో ఈ బుక్స్ ఎలా యూజ్ అవుతాయి ఏంటి అనేది అప్కమింగ్ బ్లాగ్స్లో ఇంకా మీరు చూడబోతున్నారు ఇది మొత్తం నా డైలీ రొటీన్ ఎలా ఉంటుంది కాబట్టి నేను పర్టికులర్గా ఒక దాని మీద ఫోకస్ చేయట్లేదు సో నేను చేసేవన్నీ కూడా చూపిస్తున్నా సో ఇలా అయితే లక్కీని మీరు చూసుంటే కనుక నేను ముందు బ్లాగ్స్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ క్లాసెస్ జాయిన్ చేశాము సమ్మర్ హాలిడేస్లో పబ్లిక్ స్పీకింగ్ క్లాసెస్ మాకైతే బాగా హెల్ప్ అయ్యాయి సో చాలా మంది అడుగున్నారు కంటిన్యూ చేస్తున్నారా అని లేదు యాజ్ ఆఫ్ నో కంటిన్యూ చేయట్లేదు ఎందుకంటే స్కూల్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి కొంచెం ఆ స్కెడ్యూల్ బిజీగా ఉండడంతో ఆపాము సో ఇక టీచర్ ఒక టాపిక్ ఇచ్చారు మాట్లాడమని చెప్పి లక్కీ దాని గురించి మాట్లాడాడు ఈ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ క్లాస్ ద్వారా లక్కీకి కొంచెం టాపిక్ ఏదైనా ఇస్తే అట్లీస్ట్ దాని గురించి థింక్ చేసి ఒక టూ టు త్రీ సెంటెన్సెస్ రాసే కెపాసిటీ అయితే వచ్చిందనమాట అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం స్టేజ్ ఫియర్ తగ్గింది సో బిఫోర్ దట్ కొంచెం స్టేజ్ ఫియర్ ఉండేది అలానే ఈ కపుల్ ఆఫ్ క్లాసెస్ వల్ల మొత్తం పోయింది అండ్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా చెప్తున్నారు స్పీచ్లు చెప్పేస్తున్నాడు అండ్ స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ అన్నీ ఇచ్చేస్తున్నాడు ధూమ్ ధామ్గా అని అయితే చెప్పట్లేదు బట్ చాలా వరకు అయితే ఇంప్రూవ్మెంట్ జరిగింది అండ్ ఇక్కడ అయితే నేను ఎవరిని కలిశాను అంటే రమ్య కీర్తన ఫ్రమ్ డైరెస్ బై రమ్య కీర్తన ఇక్కడ నేను తను ఇన్స్టా చాలా రోజు నుంచి మంచి ఫ్రెండ్స్ అనమాట అండ్ ఫైనలీ పిచ్బర్గ్ టెంపుల్కి ఎస్వీ టెంపుల్కి రావడంతో ఇద్దరు అనుకోకుండా మీట్ అయ్యాం అండ్ నాకు డెలివరీ అయ్యి జస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ అవడంతో ఎక్కువ సేపు స్పెండ్ చేయలేకపోయాను అండ్ తను కూడా ప్రెగ్నెంట్ తనకు కూడా పాప పుట్టింది సో రీసెంట్గా మా ఇద్దరు కాన్వర్సేషన్స్ అంతా కూడా పోస్ట్ పార్టమ్ అండ్ ప్రీ పార్టమ్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఏమేమి ఉంటాయి అనేది అవుతుంది అనమాట సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద బ్లాగ్ అండ్ ఈ బ్లాగ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇలాంటి మరెన్నో మంచి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేటివ్ టిప్స్ కావాలి వీడియోస్ చూడాలంటే వెంటనే ఏమేమి చూడాలి మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు ఏమైనా కొంచెం ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి మీకు ఏమైనా కూడా ఉంటే కమెంట్స్ డ్రాప్ చేయండి మళ్ళీ కమెంట్స్ చూడదు మీ ముందుకు వచ్చేస్తున్నప్పటి వరకు సైనింగ్ ఆఫ్ థ్యాంక్ 